Hola, ¿qué tal? El vídeo de hoy viene motivado por una serie de conversaciones que tuve con un youtuber y también con otro vídeo de YouTube en el que se hace mención de lo contraproducente que podría llegar a ser utilizar vídeos de internet como único método de aprendizaje. Asimismo, pretendo responder a ciertas cosas que se me han dicho, pero por supuesto desde un punto de vista positivo, porque yo normalmente no sé ver las cosas de otra manera. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Que si me creo el mejor guitarrista. Si ni siquiera me creo bueno. No soy un buen guitarrista y estoy muy lejos de serlo. Y debido a cómo transcurre mi vida y teniendo en cuenta que no me dedico a la música y que tengo otras ocupaciones, mi trabajo es otro totalmente distinto, dudo mucho que pueda llegar a ser un buen guitarrista. Lo que sí puedo decir es que llevo mucho tiempo tocando. Eso sí es cierto. Pero eso no significa que yo haya sido un grandísimo alumno y que tenga un método genial para enseñar a tocar la guitarra. Nada más lejos. Por lo tanto, la respuesta concreta es no. No soy el mejor guitarrista y ni siquiera me considero bueno. A ver, sería una tontería pensar lo contrario. Estoy suscrito a un montón de canales de guitarristas con más o menos suscriptores, algunos con muchos suscriptores, otros con muy poquitos, con menos suscriptores que yo. Y todos esos son muchísimo mejores que yo. ¿Cómo voy a tener yo la poca vergüenza de considerarme buen guitarrista teniendo en cuenta lo que hay a mi alrededor? No solo eso, mi hermano, que ya he hablado de él en alguno de los otros vídeos, es músico profesional y lleva muchos años dedicándose a ello, tanto a la enseñanza como a tocar en orquestas, en grupos de música y es un máquina. Es un crack de la armonía y domina prácticamente cualquier técnica guitarrística que se me ocurra de repente. Yo, sin embargo, a nivel de armonía, puedo decir que tengo una serie de nociones. Pero solo nociones, porque además mi manera de aprender armonía fue la manera clásica. Y ni siquiera le dediqué demasiado tiempo, no os voy a engañar. Y luego, a nivel práctico, en lo que a técnicas guitarrísticas se refiere, domino una serie de ellas, pero las más básicas en realidad. Porque llevo un montón de años explotándolas, no por otra cosa. Nunca he sido un pule de ejercicios que ha trabajado muchísimo depurar su técnica, su picking, etcétera, etcétera. Creo que es que nunca ha sido mi meta ser el mejor guitarrista. Sí que es cierto que en el pasado pues, me importaba un poquito más lo que pensaran otros de mí como guitarrista. Ahora, obviamente, me da exactamente lo mismo. Os podría decir que hoy por hoy ni siquiera juzgo si un guitarrista es mejor o peor. Malo o bueno. Simplemente juzgo si su música me gusta más o me gusta menos. Porque conozco tíos que tocando muy poco dicen muchísimo y tíos que tocando un montón no dicen absolutamente nada. O por lo menos a mí no me dicen absolutamente nada. Como os decía, yo no domino estas técnicas complicadas como sweet picking, chicken picking, hybrid picking, etc. Ni siquiera soy un buen shredder. Además de trabajar con ligatos, yo puedo tocar bastante bien y bastante limpio utilizando técnica de púa contra púa. Pero no soy especialmente bueno en técnicas shredder. Es más, en alguna ocasión ocurrirá que os dé algún consejo técnico que luego yo en el día a día ni siquiera aplico. ¿A dónde voy con todo esto? Pues sencillamente lo que quiero es aclararos que si queréis aprender en serio, yo no soy el camino o yo no soy el único camino, ni mucho menos. Es más, mi frecuencia de publicación es tan poca que si tuvierais que esperar a que yo pudiera responderos a vuestras dudas, o si tuvierais que esperar a que gracias a los vídeos que yo publico hubiera un método completo para aprender a tocar la guitarra, os podrían dar las uvas, creedme. El caso es que si queréis aprender a tocar la guitarra en serio, ni yo ni la mayoría de lo que vais a encontrar por internet os va a servir de verdad. Os dejo abajo en la descripción un vídeo de Aitor Epas en el que habla de esto. Aitor Epas es un youtuber que todavía no tiene muchos seguidores, pero vamos, que tiene pinta que pronto los tendrá, que también es profesor de guitarra. Y si os fijáis, él en su canal no enseña técnicas de guitarra. Él hace reviews de, de guitarras y de pedales, etc. Comenta sus impresiones con respecto a según qué cosas relacionadas con el mundo de la música, pero, pero en realidad él no enseña a tocar la guitarra en su propio canal. Y en el vídeo que os dejo en la descripción incluso explica por qué no es la mejor opción utilizar vídeos de YouTube para mejorar tu técnica para la guitarra. Y yo estoy 100% de acuerdo con él a pesar de que yo sí os he comentado cosas de técnica de guitarra. Estoy 100% de acuerdo con él en el sentido en el que si estás aprendiendo por tu cuenta y tus intenciones son solo entender un poquito del instrumento y tocar un poco y divertirte, perfecto. Si quieres tocar de verdad, por norma general y sobre todo si te quieres dedicar profesionalmente a esto, vas a tener que hacer uso sí o sí de un profesor. Eso sí sería viable. Incluso clases por Skype sería más o menos viable, pero no hay nada como un profesor particular presencial. Y con esto no pretendo darme propaganda porque yo no soy profesor. Lo fui hace un montón de años, pero ya no lo soy. Es imposible que yo os dé una formación de calidad para empezar porque no tengo el feedback de cómo vais avanzando, ni si estáis haciendo las cosas bien. Además, a esto hay que unirle que probablemente yo no poseo un método concreto ni los conocimientos necesarios para poder 
haceros llegar de no saber tocar la guitarra a tocar la guitarra un montón. Porque vuelvo a incidir en que yo ni siquiera considero que sea especialmente bueno con el instrumento. Como ya os he dicho muchas veces, el contenido de este canal lo fabricáis vosotros mismos con las preguntas que me hacéis. Y al final es eso. Yo no estoy enseñando a tocar la guitarra. Yo simplemente estoy respondiendo a vuestras dudas concretas con respuestas concretas. Y así es como tenemos que tomar el canal. El canal no sigue ningún orden concreto que se pueda seguir para ir de menos a más en el aprendizaje de la guitarra. Por eso no os valdrá seguir este canal vídeo por vídeo pretendiendo que eso os ayude a tocar la guitarra. Ya sabéis, el método es que preguntéis cosas concretas y yo os daré respuestas concretas. Tomadme como ese amigo que toca la guitarra un poquito más que vosotros y eso hace que sea capaz de echaros un cable en alguna cosa en concreto o en sacar una canción en concreto. Pero para aprender en serio, tirad de un profesor de verdad porque creedme que la curva de aprendizaje es exponencialmente superior. Vais a aprender muchísimo más rápido con un profesor y probablemente muchísimo mejor, sin coger vicios malos que luego os cueste quitaros de encima. Y bueno, sé que los mensajes que me intercambié con el otro youtuber no tenían una intención constructiva, pero aún así... Yo todas las críticas que recibo intento verlas siempre de forma constructiva. Y de esa manera, sencillamente, podremos sacarle un mensaje bueno a lo que a priori podía ser una situación no tan buena. Repasando mis vídeos, a ver, aunque mi nivel no sea muy alto, sinceramente creo que mis publicaciones no le hacen daño a, a un guitarrista, ni a su técnica, ni le va a viciar, ni nada por el estilo. Yo intento evitar hablar de aquellas cosas de las que no controlo para no confundir a nadie y para no decir ninguna mentira. Pero también os digo, si detectáis que algo que yo he dicho no es correcto, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, o que es incompleto, me lo decís y vemos cómo podemos solucionarlo. En un vídeo concretamente, Itzelian Duip me aconsejó de forma concreta cómo ampliar mis vídeos que trataban de los acordes de séptima mayor. Y gracias a ello, pues generé un vídeo que quedó bastante bien y que probablemente aclaró y enseñó ciertas posiciones probablemente más prácticas que las que yo había propuesto, y al final hemos ganado todos. Si os dais cuenta, en los vídeos ni siquiera entro en mucha profundidad en las cosas. Por ahora me he centrado en explicaros ejercicios muy sencillitos, hablaros de, de cómo se forman los acordes, explicaros cómo se colocan esos acordes, cómo afinar una guitarra y poco más. Y además todo esto siempre desde el punto de vista de mi experiencia. Yo no puedo considerar que las cosas que yo opino con respecto a la música son verdades universales porque ya os digo que considero que no tengo los suficientes conocimientos para que esto sea así. Es más, si alguna vez digo alguna cosa que sea una verdadera tontería y por lo que sea no alcanzo a poder explicaros en condiciones como es, no os preocupéis que ya busco yo la manera de haceros llegar la información correcta en caso de ser necesario. Pero claro, para corregir un error tengo que saber que estoy en un error. En el pasado yo fui profesional, ¿vale? Muy poco tiempo en un par de bandas en las que estuve y tampoco puedo decir que me ganara muy bien la vida. <risa> ya sabéis que el mundo de la música es complicado para ganarse la vida y poder vivir de ello. Entonces ya os digo, por un tiempo breve yo fui profesional y de forma ocasional. También podría decir que fui profesional porque estuve un par de años, bueno, más bien tres años, trabajando en una escuela municipal. Digo que esto fue hace muchísimo tiempo, todavía era un estudiante. Justo cuando estaba estudiando educación musical en la universidad, pues aprovechaba para costearme mis estudios y como ya había estudiado en el conservatorio, pues me pude permitir dar clases. Mi breve vida en la música profesional me ha enseñado que eso no te convierte en mejor que nadie. He conocido profesionales que tocan como auténticas bestias, he conocido profesores de música que me dan 178.000 vueltas, pero vamos, también en el mundo profesional he encontrado gente que digamos que no tocaba tanto. Aunque ya os digo, no todos aquellos que no tocaban tanto puedo considerar que no fueran buenos músicos, porque como os he dicho ya... Muchas veces es mejor músico el que sin hacerlo complicado lo hace más bonito o más efectivo. El caso es que a mí me salva que llevo bastantes años tocando y que además tengo muy buen oído. Algún vídeo he visto por internet que dicen que para llegar a ser bueno tocando el instrumento no existen unas cualidades previas que te permitan llegar antes a la cima. Yo en eso no estoy de acuerdo. Cualquier persona va a tener que trabajar mucho para llegar a ser músico profesional. Pero también os diré que hay ciertas personas que nacen con más facilidad a la hora de asimilar la música y hay personas, por ejemplo, que tienen oído absoluto y eso ya les hace tener mucho camino hecho. No soy yo el caso, ¿eh? también os lo digo. Tengo buena oreja, pero no tanto. Aún así, esto no quita que cualquiera pueda dedicarse a tocar la guitarra por una cuestión de ocio y diversión. Ahí sí que os digo que cualquiera con un poco de trabajo va a conseguir tocar, que más o que menos. Y también que es cierto que por muchas facilidades o actitudes que tengas previas a empezar a tocar un instrumento, al instrumento hay que dedicarle trabajo, hay que dedicarle tiempo 
y hay que dedicarle muchas ganas porque aprender a tocar un instrumento no es una tarea excesivamente fácil. El mensaje de este vídeo o, o, o la moraleja de este vídeo es que aquellos que empezáis a controlar o aquellos que controláis mucho y desde hace mucho tiempo, no cometáis el error de creer que sois los mejores o de creer que sois mejores de lo que realmente sois porque siempre hay peña que vive muy cerca de ti y que es mejor que tú. Olvidaros del mejor y del peor. Pensad en si lo que vosotros sois capaces de pensar y crear para disfrutar de la música, sois capaces de trasladarlo al instrumento. Y si esto es así, entonces, por lo menos para lo que vosotros necesitáis, tocáis bien. Eso sí, si vuestro objetivo es ser profesionales y queréis ganaros la vida con esto, primero, desechad que la idea principal sea convertiros en músicos famosos y tener un grupo famoso, y haceros a la idea de que ser músico es otro trabajo más. Y como otro trabajo más, pues tendréis que hacer a lo mejor cosas que a priori no son lo que soñáis. Digamos, tocar en una orquesta canciones de una banda que no os gusta lo más mínimo, o colocar los micros en un estudio de grabación, porque ese es el único trabajo que habéis podido conseguir para meter la nariz en el estudio, etcétera, etcétera. Eso no quita que luego, por otro lado, vosotros sigáis con vuestra banda de música que sí que os gusta para disfrutar de ello, que a lo mejor luego en un futuro, mira, Puede ser que el hecho de que estés ahí, en el momento adecuado, haga que esa banda salga adelante. Pero ya os digo, a priori, pensad que el mundo de la música es un trabajo más y como tal tenéis que tomároslo. Sois una empresa. El hecho de que os creáis mejores de lo que sois, lo único que va a conseguir es que frenéis vuestra progresión. También tengo otro mensaje. Para los que lleváis menos tiempo y que tenéis menos nivel, no os hundáis y que no os hundan las críticas. Tratad de convertirlas en algo constructivo y tratad de aprender de todas y cada una de las opiniones. Sean estas más o menos destructivas, me refiero. Ya sabéis que el mundo de internet... De casi toda crítica podemos extraer un mensaje que nos ayude a mejorar. Aunque ese mensaje sea saber diferenciar cuando una crítica no nos va a ayudar en nada. Seguid tocando y disfrutando de lo que hacéis. No todos los guitarristas tienen por qué tener la meta de convertirse en el mejor. Yo hace años que dejé de mejorar. Es más, incluso considero que he perdido capacidades que antes tenía. Pero disfruto muchísimo tocando y colgando vídeos en internet. Así que, si no queréis ser el mejor, como es mi caso, disfrutad de lo que hacéis. Y si necesitáis mejorar como guitarristas para disfrutar mejor de ello, que así suele ser, no cojáis una sola fuente de YouTube para mejorar. Es más, os recomendaría que como mínimo tirarais de clases por Skype porque necesitáis que vuestro profesor sepa lo que hacéis. Y si lo que queréis es dominar el instrumento, os recomiendo encarecidamente que os encontréis un buen profesor, porque es el verdadero modo de conseguir vuestro propósito. Y eso es todo lo que tenía que decir. Vale, os dejo en paz. Sed buenos.